고생 여러분 안녕하세요 네, 돌아온 수요일에는 수의사 수의사 양준영입니다 제가 지난 영상으로 여러분들께 처음 인사를 드렸었는데 우리 여러분들이 여러와 같은 호응을 해주신 덕분에 이렇게 영광스럽게도 여러분들을 다시 인사드릴 수 있는 자리로 돌아왔습니다 정말 진심으로 감사드립니다 이번 주에는 우리 수의사들이 어떤 동물들을 만났고 또 어떤 사육사님들과 무슨 일을 함께 했는지 정성껏 담아봤는데요. 같이 저와 함께 현장으로 가보겠습니다. 지금 가을비가 촉촉하게 내리고 있습니다. 저희 또 이렇게 짐을 싸가지고 어 안녕하세요. 이노프로가 <웃음> 이노프로가 또 고생을 했는지 이렇게 땀으로 또 젖어 있습니다. 아이고 물도 물병에 든거 커피입니다. 생명수네. 맞아요. 현대인의 3대 영양소 있죠? 네, 카페인. 네. 빠이. <웃음> 지금 바바리앙 장제해 주러 가고 있습니다. 바바리앙들이 발톱 마모를 확실하게 못하는 경우가 있어요. 그러면 보행도 나빠지고 관절에 오래 갈 경우에 관절에 무리도 가기 때문에 저희가 이렇게 직접 가서 사육사 선생님과 장제를 같이 해주는 경우가 왕왕 생기기도 합니다. 오늘 바바리앙 마취를 하고 오케이. 지금 마취 주사한 지 1분째라서 제가 마취 떨어지는 걸좀 기다리고 있습니다. <웃음> 우리 단이 바바리앙 마취 떨어지기 기다리면서 이렇게 예쁜 단이한테 인사를 해줍니다. 오늘의 네일아트 선생님은 최다 우정출연 송태영 사역사가 되겠습니다. 고객님 페디큐어 받으신 동안 김 선배가 치아 검사 해주시고 수액도 서비스로 들어가고 있습니다. 이렇게 하고 아까 백신도 맞춰줬고요. 얼마예요? 뭐가요? 아, 가격이요? 어, 손이 인건비는 없으니까. <웃음> 단이 구경 왔어. 단이가 구경 왔어요. 단이야. 지금 장제는 사역 선생님들이 얘네가 땅에 딛는 그 각도에 맞춰서 지금 과성장한 부분을 잘라주고 계시는 거예요. 그래서 다내쪽 내 발굽 모두가 평, 평행하게 관절 각도에 무리가 가지 않도록 그래서 저렇게 야금야금 맞춰가면서 자르고 계신 거예요. 아주 다시. 아침에 마취해서 네일아트 받고 갔던 고객님이시고 일단 밥은 저희가 예, 좀 저녁 늦게 주식사하고 사육사분께 전달해 드렸습니다. 그러면 마취한 날에는 우리도 사람도 그렇잖아요. 그래서 마취 전이나 마취 후에 좀 금식하는 게 굉장히 중요해요. 이 친구 발 쓰는 거 보니까 지금 굉장히 호전이 됐어요. 저기 장제하기 전보다 발톱이 이제 단정해지고 고행도 나쁘지 않습니다. 김 선배가 지금 영차영차 뭐 끌고 가고 계시잖아요. 네, 엑스레이예요. 현장에서 지금 이구하나가 조금 밥을 덜 먹고 있다 그래가지고 몸속을 한번 보려고 엑스레이도 끌고 가고 있습니다. 영양제랑 소화제. 네. 어유 짤막이. 잘했죠? 잘했죠, 잘했죠. 이 짤막이. 귀엽죠, 지금. 해운 프로님이 따뜻한 물 받아줘가지고 기분 좋은지 바로 내려와가지고 이렇게 온욕을 하고 있고요. 지금 이 친구는 다리를 조금 삐끗해가지고 다리에다가 사람 깁스하듯이 이렇게 열심히 해주고 계십니다. 염증이 있을 수도 있으니까 소염제도 주사해주고 소염제가 또 위에 위벽을 조금 성장시킬 수 있어서 항상 이 보호제도 같이 주고 있어요. 
순화적으로. 안됐다게 주사 한 병을 빨리 피도 하게. 꼼. 아이고 잘해. 아이고 잘해. 아이고 예쁘죠. 아이고. 치료하고 나면 은 이렇게 해시 같은 거를 바로 이렇게 집어 먹더라고요. 귀엽죠? 치료 끝나자마자 스트레스를 먹는 골프를 조리 바로 마시는 거라고 습니다 이거 너무 너무 귀여운 콩콩인데 인기가 많아요. 그래가지고 다른 사망형 애들이 얘를 호시탐탐 꼬셔보려고 하다가 귀를 앙하고 물어버려가지고 참 미녀는 괴롭죠. 깜깜해. 아이고, 이뻐. 응? 아이고, 이뻐, 아이고, 이뻐. 이건 얼굴 보여드려야 돼. 고마워요. 어? <웃음> 자, 고맙, 여러분, 고맙다고 하십니다. <웃음> 댓글 달아주세요. 아이고, 이뻐. 깜깜해. 꼭 부산이 쳐다보는 것 같아. 가리고 해야겠다. 아유, 무서웠어. 바늘이 무서웠어. 혹시 상처 부위가 감염이 될 수도 있어서 응. 외이도 닦아주는 소독액으로 다 닦아주고 있어. 여자친구 비도 파주시나요? 지금 솔로라서. 다시? 다시? 와, 관심 아니. 있으신 분들. 응. 연락. 관심 있으신 분들. 우리 양중영 프로 아직 병아파. 잘생기시고. 아, 5만 원 드리면 되죠? 네. 제가 <웃음> 입금해 드릴게요. 미안해요. <웃음> 얼마 안 되지 않았어요? 아하, 잘한 거. 다 <웃음> 봉합 패턴 개체인데요. 봉합이 아주 깨끗하게 잘 회복을 했습니다. 그래서 저는 다시 친구가 있는 곳으로 돌아갈 거예요. 연구 바르겠습니다. 연구 한 번만 해줄게요. 그 바로 하겠습니다. 네. 강영사 역사님이 바로 친구에게 돌려 보내줬습니다. 어유 수영 엄청 잘하네요. 물이 그리웠을 거예요. 네. 매달 동물들이 다 검진을 받고 있어요. 돌아가면서 1년에 계획을 세워서 이번 달은 얘네들, 다음 달에는 또 얘네들 이런 식으로 돌아가면서 검진 계획에 따라서 건강검진을 실시하고 있고 저희가 오늘은 육지거북 두 마리에 검진을 할 거고 엑스레이랑 혈액 검사 다 했는데 둘다 아주 건강하게 잘 이상 없이 나와서 이제 사역사 선생님이 집으로 데리고 갈 겁니다. 우리 그러면 이 친구들은 3개월 후에 다시 건강 검진하러 올 거예요. 안녕. 되게 멋있게 생겼죠. 네, 이거는 뭐냐면 저희 펠리컨 중에 카나라는 친구가 발바닥 수술을 한게 있어요. 사람으로 치면 티눈 같은 건데 그걸 좀 제거를 한 수술을 해서 발바닥이 물에 닿으면 안 되겠죠. 그래서 저희가 딱 알맞은 이 깨끗한 비닐봉투 이거를 준비했고 발톱이 있기 때문에 찢어질 수가 있어서 끝에를 이렇게, 이렇게 마무리를 지어놓은 거예요. 이게 조금 까끌까끌한 테이프예요. 이 테이프를 바닥에다가 이렇게 미끄럼 방지로 붙여놔가지고 맞춤의 양말을 만들어줬습니다. 얼른 나와라, 카나야. 예. 감사합니다. 항생제 소염제예요. 아, 미안해. 알았죠? 다 있어, 다 있어. 다 있어요. 아야야 아야. <웃음> 때리고 가네 
그 사람마다 좀 아까 말씀드린 네. 티원 같은 거 제거한 물과 굉장히 잘 아물어 있어서 다행히 뭐 드레싱 없이 좀 쉬게 하려고 있습니다. 그리고 지금 사역 선생님들이 뭐 패드 이렇게 가져오셔서 바닥에다가 패드도 깔아주시기로 했어요. 이렇게 해서 이제 수술한 부위는 오염도 안 생기고 그리고 걷는 게 조금 편해질 때까지만 일단 지켜보려고 합니다. 지금 저희 약도 짓고 서류 업무 하다가 잠깐 잠깰겸 잠 일상적인 업무를 하러 왔습니다. 가방에 이걸 많이 여러 개 들고 다니고 있어요. 지금 멸균된 거지가 이렇게 들어있어요. 그래서 이거 들고 다니면서 저희가 진료를 할 때마다 한 곳에 가서 이거를 다 쓰고 다안 썼더라도 폐기를 하고 다음 장소에 이동해서 다시 새로운 이 멸균한 거지를 또 열어서 쓰고 폐기하고 이렇게 진료를 다니고 있어요. 멸균한 거지가 거의 다 써간다 하면 은 이렇게 저처럼 약간 졸릴 시간에 와가지고 거지를 싸서 저기 멸균 기계가 있거든요. 멸균을 돌리고 가고 있습니다. 그런 거 있잖아요, 여러분. 그렇죠? 단순 업무 하다 보면 사람이 차분해지면서 마음이 되게 편안해지고 오늘 하루 있었던 슬픈 일들이 화나고 그랬던 감정들이 접혀지는 거지처럼 저의 마음도 이렇게 고이 고이 접고 나서 저의 화를 이렇게 접고 나서 그걸 아주 깔끔하게 멸균까지 하니까 아주 명상으로는 왔다죠. 제가 이런 저런 생각하면서 만든 이 거지들을 한번 멸균을 돌리러 한번 가볼게요. 보시죠. 네, 자, 이 오븐 같이 생긴 기계가 멸균하는 기계입니다. 이 기계는 높은 압력과 엄청나게 높은 온도의 수증기로 어, 세균이나 바이러스들을 좀 쪄서 죽이는 그런 기계예요. 이 스티커 하나 붙이면 은 얘가 이제 멸균이 잘 되면 스티커에 줄무늬가 막 생깁니다. 그래가지고 얘를 잘 됐는지 확인하기 위해서 얘를 이렇게 넣어주고 자, 네, 호다다 돌리고 끝! 네, 여러분 이번 주에도 재밌게 보셨나요? 네, 제가 저번에 인사드릴 때만 해도 반팔을 입고 있었던 것 같은데 어느덧 이렇게 긴팔과 자켓까지 입지 않으면 제법 쌀쌀해지는 날씨가 됐습니다. 어, 저희 에버랜드 동물 친구들의 건강을 저희 수의사들과 사육 선생님들이 최선을 다해서 지키고 있을 테니까 우리 꾸딩이 여러분들 환절기에 감기 꼭 조심하시고요. 다음 시간까지 건강하게 다시 만날 수 있으면 좋겠습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕.